我们，小李学长，楚阳，我们两个来合影好不好？情侣自拍。一二三，你好帅呀、啊，楚阳！再来一张。嗯，再来。你觉得他们两个是来？他们当然是来摊牌的。摊牌？那我可要把它录下来。历史性的时刻，将来等他们婚礼，我再把这个发出来。结什么婚啊？他们肯定是来分手的。分手？小雨学长，真的假的？上次我说的话是很认真的。说。今天就是为了这件事情，让你出来。于洋洋，谢谢你。但是，你看于洋洋脸色那么差，一定是江念雨拒绝了他。然后他会说：“不要再说了。”小雨学长，你不用急着立刻回答我的。反正我已经喜欢你那么久了，我,久了我不介意再多等久一点的。我觉得你还没有想好，你还没有想好，所以，所以，<笑>你是于洋洋肚子里的蛔虫吗？小白莲花这点台词。不用猜，我都知道。哦，佩服佩服。我不会接受你的心意的看到我流眼泪的样子，所以，拜托你先离开，可以吗？那，我先走了。这是一个机会，快去哄他！什么机会？点快点啊！快去呀！你，洋洋，别哭。欺负你呢？为什么？为什么他要对我这么残忍？好了好了，没事了没事了。
，就在演出结束的晚上啊。你好像有什么话要跟我说。我忘了。忘了？那么重要的事你怎么会忘啊？既然忘记了，应该不重要了。停车。我就是随便问问，再见。说，你到底想跟我说什么？为什么你什么都忘记了？难道我在你心里？就真的这么不重要吗？你为什么不给我回应？为什么？为什么？为什么？哎，你哥哥冰块脸一样，讨厌死了！我掐死你！你倒是跟我说呀，小雨学长。我想麻烦你跟林星辰说，说我跟郑楚耀真的一点关系都没有，请他放过我吧，好不好？出什么事了？刚刚林星辰家的保镖来我家大排档闹事，把我家摊子都砸了，威胁我以后不要再跟郑楚耀来往。你没受伤吧？我没事，我妈也没有受伤。可是小雨学长，我想，林星辰他可能真的是太爱郑楚耀了，才会被妒忌冲昏了头。我并不怪他，但是我爸妈赚钱很辛苦，如果他真的有什么不满的话，请他冲我一个人来就可以了，好不好？林星辰不是这样的人。<笑>去欺负一个小姑娘，真无耻！雷佳娜，你什么意思啊？星辰，其实……曾伟，你答应今天不惹我生气的。哦，对不起啊，这边坐好不好？嗯。喂，星辰，昨晚杨洋家的大排档被人砸了，那些人说，叫他离正主要远一点。所以所有人都觉得是我做的了。天哪，拜托，我怎么可能为郑楚要做这种事啊？大家怎么想不重要，关键是药王子怎么想。林星辰，他来了。我只说一次，不是你做的，我知道。你这次竟然选择相信我？哼，要是你啊，早就冲过去揍于泱泱了，哪会绕这么大一圈？算你有脑子，不过。我想你已经猜到是谁干的了吧？伯母的手段我算是见识过了，不过于泱泱是无辜的，这件事不能就这么算了。郑楚耀，相信我，既然咱们是盟友，我就不可能让我的家人这样对待你的女朋友。交给我吧，相信我。有人威胁于泱泱离开郑楚耀，是不是您做的？是。您为什么要这样做？我只是在帮你。你用这种手段在帮我。你的未婚夫马上要被人抢走了，你没用，我只有亲自出手。所以我还要谢谢你了。真没想到您会用这种卑鄙的手段。别口口声声说是在帮我，我根本不需要您如此费心。怎么？你要我眼睁睁看着郑楚耀跟别人订婚，你不怕别人笑话？我陈明丽丢不起这个人，我们林家更丢不起这个人。难道你用这种方式就不会觉得丢人吗？什么叫为了我？你根本就是为了您的产业，为了刀类集团。请你马上停止对于泱泱的伤害，我自己的事情我自己搞定。哼，未婚夫让个大排档小丫头抢走，你就是这么搞定的吗？
？难道你当初留得住自己的男人吗？我会跟郑楚瑶订婚的，但是请您马上停止这种行为，要不然我会亲手毁了这个婚约。不信你就等着。那么喜欢反抗，你就在这里好好反抗吧。您不能这么粗暴的对我，你有什么权利把我关在这里？因为我是你妈，妈妈有权利去做对女儿好的事情。如果没有我的简单粗暴，你能成为现在的公主林星辰吗？总之，您不能这样对我，您不能把我关在这儿。我再最后提醒你一次，如果不是因为有我，你现在还只是个野丫头，你最好乖乖听我的话，做你该做的事情。不然，你恐怕一辈子都得待在这个屋子里了。我才不是什么野丫头，我是刀类集团唯一的继承人。您改变不了这个事实，而且您也别想控制我一辈子。我这次不会屈服的，一定不会。那就等着看你嘴硬的下场吧。你学会了怎么叫我妈妈，你再出来。星辰呢？小雨学长，林星辰，他还在请病假。星辰、哎，星辰，谁让你来这里的？姐，这个月生活费不是已经给你了吗？我不是来跟你要钱的，是星辰，好几天都没看到他了，我打他手机也都关机，所以我有点担心。星辰他还好吧？他能有什么事？你把自己过好就行了。哎哎，姐，你让我见他一面吗？我看他一眼就走。他现在不能见你，他犯了错，我把他锁在自己的屋子里思过。锁在屋里，为什么？为什么呀？呃，姐，如果星辰做错事，你可以打他，可以骂他。他从小就最怕被关在屋子里面的。求求你把他放出来吧！啊！我在教我女儿，什么时候轮到你说话？只要他认错，我就放他出来。我知道，你一定是因为恨我，恨我把星辰爸爸抢走了。所以现在这样折磨我的小孩，她虽然不是你的亲生女儿，可你也从小看她长大，你不要这么狠心嘛！我要是狠心，你们俩早不知道死在哪儿了。赶紧离开，不然我对你不客气。哎，对不起。嗯。你是林星辰真正的妈妈。你放心。我会救他出来，我会保护他，我不会再让任何人伤害他。啊，谢谢你。呃
来了。啊！哦，我不认识他，我不知道你要讲什么，你不要乱讲话哦。糊涂喽！大小姐的房间钥匙我丢哪儿了呢？大小姐现在还被关在房间里呢，怎么办呢？哎现在教室里没有外人，妈妈的监视应该没有那么严密吧？江念宇，我跟你说，昨天七叔……喂，陈老师找你。就这家伙，不知道哪里打动了维也纳音乐学院，给他发来了留学 offer。真的？像江宁宇这种人，拍拍屁股说走就走，根本靠不住。哪像本少爷，连假装情侣都把你照顾得这么好。真不明白。这么好的机会，你还在犹豫什么？那可是维也纳音乐学院的江同学，全世界音乐家梦想的地方。我需要再想一想，我顶多再给你三天时间。其实我也喜欢你。你看，你怎么还不去上课？什么课啊？今天游泳考试你忘了？啊、呃，我还没换衣服，我一会儿就去，你先过去吧。来，我跟梁启凡打赌，自由泳成绩我能赢他，嗯、一定要来给我加油哦！嗯，肯定能赢，嗯、快去快去，拜拜拜拜！来，我怎么发出去了？啊哈，结尾我不想用叹号的，用叹号好像显得我急不可耐一样，啊，怎么办？学者特别疼爱妹妹，每年妹妹生日的时候，都要买一只很大很大的玩具熊给她
，因为是圣诞节，所以妹妹都叫他圣诞熊哥哥。零零一二二五。我就知道。啊，别管还行，老鼠座，吹吧你就。嗯。到底为什么女生考试男生就不能看呢？哎，怎么办？怎么办？有没有觉得不太公平啊？雷佳娜练习的样子，也不知道怎么样。找这个是吧？我先走了。我是迫于威胁才拒绝你的。今天我想告诉你，我喜欢你。从我知道你是熊骑士开始，我就喜欢你；从你做我的家教开始，我就喜欢你。或许，从我第一眼看见你的时候，就喜欢你。老样子，哎，老板娘，我今天要双份，嗯，哦，江念宇还没来吗？嗯，啊，来了。这位小姐点什么，也同样给我来一份。好的。在这个地方，我很喜欢。啊，对了，江念月，既然你来了，我想顺便跟你说一下，以后呢，请不要再纠缠我们家星辰，他的一切由我来守护。你要告诉我的，就是这个。
不是道的。星辰，楚阳，我们今天也算是办了一个很特别的家庭聚会，只是你们年轻人约会的地方真的很特别。好了，我有事，我先走了。怎么，不送送我吗？哦。伯母，我跟星辰的事情让您费心了。没什么，只是。星辰，以后这个地方别来了，妈妈不喜欢。这个地方不是你应该来的，知道吗？知道。如果不是我在更衣室外面听到你们的对话，今天恐怕你就没那么好过了，啊？那个娘娘腔到底哪里好？哎，到底哪里比我好啊？你说呀。郑楚耀，今天谢谢你帮我解围，但我们只是做戏而已，你又何必那么认真呢？星辰，我没有在演戏，我承认，我输了。我喜欢上你，不过输给自己喜欢的女人也没什么好丢脸的。喂，本少爷是生平第一次这么深情的告白，你好歹给点反应啊！一脸痴呆这样算什么？我需要冷静一下。我，喂。欢迎光临，笑笑，你还来这里干什么？我知道你还在生我的气，都过了九年了，没什么好气的。我我现在只是希望，你以后不要再出现在我的生活里。我承认我做了对不起你的事情，我承认九年前……你不要再说这些了，好吗？让我把话说完可以吗？当我看到你还是一个人的时候，坦白说，我心里是很开心的。我知道我这么说可能很自私，但我确实可以感觉到你把心里面一个位置留给我，让我补偿你。九年前我对不起你，那往后的九年，再九年，再九年，你可以让我补偿你吗？如何补偿我？可以请你离开吗？我都专程来了。你不离开是不是？那我离开。冷静一下是什么意思啊？听起来不像什么好预兆啊！啊，我知道了，他就是惦记江一宇那个混账。嗯，哼，真是这女人真是幼稚，人家天天不搭理她，她居然像个小狗一样跟在后面。嗯，嗯好像有人更幼稚哎。当初人家喜欢你的时候，每天一副拽拽的样子，说什么我是不会喜欢你的，你死了这条心吧。现在人家喜欢上别人了，竟然又说。我没有在演戏，我是真的喜欢你啊！哎，人就是这么犯贱嘛！你
你现在是在说谁呀、啊？你谁的朋友啊？冷静点，冷静点，不要不要，你给我搞混了。只要能阴江念语就行了。嗯，你说对了。嗯，对呀、啊，只要我赢了江念语，让林星辰看到我男人般的魅力。男人般的魅力。对呀、啊。男人是，我什么地方可以赢过江念宇？小男孩，幼稚，伤脑筋啊！没办法，让我去想一想。嗯。哎，为什么要打网球呀？我不想打网球。太阳好晒，你知不知道啊？打网球可以雕塑身材啊！哎，你什么意思啊？你是说我的身材有问题喽？不是啦，我是说防范于未然嘛。哎呀，你就陪我打一会儿嘛！我不想打网球，我们回去吧。哎，你要走，是因为那个人吗？跟我来。喂，郑楚耀。江念宇，我们打一场。我说过我不想打网球。喂。哎哎啊！哎，郑楚耀！哎，郑楚耀，你放手，你放手啊！坐。张天宇，你不会是怕了吧？哎，你不是来真的吧？废话少说，接球。你的反手拍根本不及格嘛！再来，江天宇。哎，江天宇。江天宇，你小心啊！哟。怎么样？你们两个现在是要打双打，是不是？很好啊，星辰，你也来。我告诉你，郑楚耀，你爱跟谁打跟谁打，反正我不打。星辰，你还在生我的气吗？上次家里的事情已经跟你道过歉了。如果你还是这么介意的话，那我走就是了。装可怜是想吓唬谁呀、啊？今天就这么让你走了，江念宇岂不是认为我是个小气鬼？站住！既然你这么想打的话，来呀！哼，对嘛，这样才乖嘛。小雨学长。反手啊！我来。喂，你到底怎么搞的？我叫你攻他反手，你没听到吗？你喂，我
醒了吧？你没事吧？哎，哎，我就说我来接了，你干嘛要硬抢啊？我看看，没事。江念宇，你倒是发球啊！哎，算了，我认输了。就认输了，你看到没有？星辰，我们两个配合的太有默契了，简直就是天生一对。小雨学长。这是我特意为你准备的便当，请用。不必了，谢谢。嗯、西兰花、芥兰、土豆、荷兰豆。小雨学长，也许是我多心了，但这不是林星辰的午餐食谱吗？小雨学长，林星辰他是正主要的未婚妻，他跟我们。是完全不一样的人。我知道你喜欢林星辰，可是林星辰的心里只有郑楚耀。难道我连做林星辰备胎的资格都没有吗？对不起，可是我心里已经装不下另外一个人
。陈老师，我想好了，我决定要接受维也纳音乐学院的 offer。这就对了，你天分那么高，一定会成为世界级的音乐大师。到时候我这老师也与有荣焉。你真的决定要离开了吗？嗯，请慢用。谢谢。我出国这段时间，麻烦你帮我保管好这些东西。他们对我非常重要，我希望他们能够一直陪在我身边。但是我真的觉得，星辰他是喜欢你的。啊，你们年轻人的事情自己解决吧。给，这段时间的薪水。谢谢。我走了。嗯。熊骑士的制服对我来说有不一样的意义，我想带着它一起出国，可以吗？对不起，我们已经打烊了。你总是用这么恶劣的态度对待每一个客人吗？尤其是那个坐了十几个小时，一下飞机就赶来这里的客人。我不是已经跟你说过不要再来找我了吗？这个是你喜欢的保加利亚玫瑰，我特别在金顶教堂广场边的小花店买来的。你，你飞去了保加利亚？我只是想看看当时你放在雕像后面的东西还在不在。结果你猜怎么样？东西还在。你到底想怎样啊？我想要追你。我承认九年前我是个混蛋。但我相信往后有很多九年，我想证明我自己，我想给你完整的爱。那你就先再追我九年吧。学长接受了维也纳音乐学院的 offer， 要走了，很正常啊，不是他还有谁？维也纳音乐学院也是维也纳，我知道，对，其实。
江念雨辞职了。是啊，我早该猜到了。哎，等我一下。这是江念雨寄放在我这里的东西，我想你应该需要看一下。不要哭，要保持很美，要骄傲你没觉得你脸上有什么不对吗？我脸上怎么不对了？哎，别乱来，你干嘛？别动！加油！我就知道你是买给我的。听说你要出国了，小雨学长，你要经常跟我联络。江念雨，去了维也纳交响乐团，记得送票给我。还有我，你该不会想自己去吧？怎么会呢？你想要想我？加油！加油！江念雨，加油！太好了！快到了，到时候一起去。你们有时间要过来看我。当然了，加油，学长！要记得想我。保重，保重。常联系。我走了。于洋洋，放手。不，我不管你要对小雨学长说什么，都请你一个字也不要说，否则
，我就把你的身世揭发出来。这个人是你的亲生母亲，没错吧？我要跟大家坦白一件事，我并不是刀力集团总裁陈明丽女士的亲生女儿，我亲生的母亲是这位茱莉亚女士。真的假的？不会吧？早就知道这消息了。是假的呀，是假的。是啊，真是没想到哎，他还敢自己说出来，他是不是疯了？是啊。是啊江念宇，我有话跟你说。不管林星辰是谁的女儿，她都是我郑楚耀的未婚妻，这一点是不会改变的。管好你们的嘴巴，今天发生的事情，谁也不能传出去。捡起来。哦，我是不小心的，对不起。你那些名牌文具也是你那亲妈买给你的吧？该不会都是假货吧？啊，是啊，是啊，该不会都是假的吧？就是假的。不好意思啊，我太刻薄了。大小姐，别往心里去啊。不会吧，大小姐居然低头了，大家快来看呐！我就是问一下你，捡个东西有什么大惊小怪的？你这是什么逻辑？给我解释解释呗！你狂什么？哼！还在那装清高你上个礼拜向林星辰建演奏曲谱的时候，你那个时候的态度可完全不是现在这样。你还是个男人，我就问你，你到底是不是男人？前两天你还说要去刀力的门店订最新款的鞋子，说什么要找林星辰帮忙这种话，你现在却这么说。还有你们，以前星辰对你们怎么样？你们心里很清楚。现在单平台的身世，你们就这么对着，你们心里过得去吗？真替你们感到丢脸！你们所有人都好好想一想什么？我要拿铁。我也要拿铁。我要卡布奇诺。好像有点太多了。林星辰，你能跟我一起去吗？不能。什么态度啊？怎么这样啊？什么情况？对不起，我以为这种小事，你能跟我一起做的。毕竟，毕竟什么？啊，我也不知道。我以为。你会愿意帮大家去买咖啡的，林星辰，你以为自己是谁啊？你买个咖啡都不愿意，你以为自己还是个公主啊？就是，我不买咖啡，跟我是谁有什么关系？怎么，这个乐团还有规定，穷人就要去买咖啡，有钱人就该坐着吗？林星辰，你还是牙尖嘴利啊？你瞒着大家这么大的秘密，怎么还敢装公主，装的这么问心无愧啊？我瞒你什么了？你问过我吗？可笑！
怎么还是这种态度啊？你到底哪儿来的底气啊？我的底气在于，我林星辰，比你们其中任何一个人，琴拉的都好。他拉的好就怎么了？这些是我慰劳我未婚妻的下午茶，从丽晶酒店订的，你们可以一起吃。但吃完了以后呢，麻烦闭上你们的嘴，凡是不给林星辰面子的，就是不给我郑楚要面子，明白吗？周围，你的女人为什么不给面子？你到底管不管得住她？雷仙娜，你干嘛？你们不是和好了吗？你干嘛要针对她？我原本以为。我样样都不及林星辰，样样都跟他差不多，他和我是同一个级别的对手。可是现在，他根本就不是什么千金大小姐，我居然和一个私生女斤斤计较，他根本就不是我们这个层次的人。你们女人，都还说谎，你就是妒忌嘛。而你真正发火的原因，是因为，你每一样都想赢他，却一直都输。李佳楠，我受够你了！死周围，你给我站住！你居然敢说你受够我了！我再也不跟你讲话，我再跟你讲话，我就不信雷！我再也不给你买布丁吃了，大坏蛋！<笑>被打的人是我，莫名其妙挨骂的人也是我。你到底在哭什么？痛不痛？能不痛吗？难道我就是这么一个不值得被你托付的男人？不是，谁说一定要把自己托付给另外一个人啊？我就是喜欢你啊，因为我喜欢你。所以，我希望你心里只有我的样子。谢谢你，谢谢你，一直都懂我，一直包容我。为了你，我一定会更努力，成为值得你托付的男人。因为，我爱你。等一下。不是说林星辰比我好吗？那你去跟他在一起好了。我是说，林星辰不错啊。说什么？可是，在我眼里，你比他更好，不然我干嘛喜欢你？你打我，我也没有跟你分手啊。哎，刚刚不是有人说？跟我讲话就不信雷吗？没有啦，我是要嫁给你做周太太的，信不信雷没关系。啊，你就不要再针对林星辰了，像他这么好强的人呢，一定也会有脆弱的一面。他那个样子也有脆弱的一面。嗯。西叔叔，我要离开四叶学院。理由是什么？因为你的身世。你也听到了那些流言蜚语，你也会瞧不起我吗？他们说的没错，他们说的是对的。既然是对的。你何必觉得丢人？你
看我对你的态度从来没有改变过，但你却觉得我瞧不起你，这是为什么？因为这是你对我的误解和偏见。对不起啊，是因为我自己害怕。如果你能够接受真实的自己，别人又怎么会伤害你呢？反过来说，如果连你自己都不接受真实的自己，别人又怎么会尊重你、喜欢你呢？你是一个正直又善良的孩子，可是不是所有人都跟你一样。有些人可能会心怀不轨，企图要伤害你，但他们却不知道，真正能伤害你的人，是你在乎的人。仔细想一想，哪些人真的值得你在乎吗？林星辰，你还是林星辰。这么努力，放弃了这么多快乐，你为两个妈妈做了这么多事情，就算你不是她的亲生女儿，你也是当里集团的公主啊。<笑>